আজকে যে আমার বার্থডে তুই মনে রেখেছিস মা তোমার বার্থডে আমি মনে রাখবো না এখন চলো কেকটা কাটি তুমি কাটো আমি হ্যাপি বার্থডে বলবো কাটো ধরি আমরা দাঁড়াও আমি আগে তোমাকে খাইয়ে দিব দাও তুই যে অনেক ভালো মনের একটা মেয়ে এটা কি তুই জানিস ভালোটা না জানলেও চলবে মা যদি খারাপ কিছু থাকে বলো শুধু নিব দেখিস তুই ফিউচারে অনেক সুখী হবি আমি যে দোয়া করি সেটা না তুই যে একজন ভালো মনের মানুষ তার প্রতিদান তুই পাবি তুমি কি করে বুঝলে যে আমি ফিউচারে সুখী হব আমি দোয়া করি তুই জন্য তোর মনের মতন একজন রাজপুত্রের সাথে দেখা পাস তোমার মেয়েকে রাজকন্যা যে তার কপালে রাজপুত্র জুটবে অবশ্যই রাজকন্যা তুই আমার রাজ্যের একমাত্র রাজকন্যা হয়েছে হয়েছে হ্যাঁ আমার কথা তোর বিশ্বাস হচ্ছে না বিশ্বাস করে কি হবে বলো দেখিস সবচেয়ে হ্যান্ডসাম ছেলের সাথে তোর বিয়ে হবে সে হবে একজন এডুকেটেড পাংচুয়াল অনেস্ট কেয়ারিং আর সবচেয়ে বড় কথা কি জানিস সে হবে একজন কেরিয়ার সচেতন পুরুষ আপনি কোন টেনশন করবেন না আমি ড্রাইভারের সাথে কথা বলেছি ড্রাইভার বলেছে দশ মিনিট আগে ক্লাব থেকে রোনা দিয়েছে দেখাবো স্যার প্লিজ আপনি উত্তেজিত হবেন না স্যার আজকে আপনার ব্লাড প্রেশার হচ্ছে নাইনটি বাই ফোরটি স্যার আর সুগার লেভেল হচ্ছে থার্টি প্লাস তো কি হয়েছে না স্যার আপনি যদি উত্তেজিত হন মাথা গরম করেন তারপর আপনার ব্লাড প্রেশার উপরে উঠে যাবে তারপর স্যার আপনার সুগার লেভেল উপরে উঠে যাবে তারপর স্যার আপনার সব কিছু যদি উপরে উঠে যায় কি স্যার আপনার সব কিছু যদি উপরে উঠে যায় উঠতে 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 এটা কি স্যার আপনার উপরে উঠতে উঠতে যদি আপনি উপরে উঠে যান তাহলে আমি কার সাথে করবো স্যার বাবুল তুমি কিন্তু খুব বাজে কথা বলো সরি স্যার সরি স্যার আপনি নিজেদের কন্ট্রোল করেন আমি পরিস্থিতি কন্ট্রোল করতেছি প্লিজ একটু সোজা খারাপ বাবাদের মতো চিৎকার চেঁচামেচি করলাম তো স্যার দুইটা সাতাশ মিনিট হ্যাঁ আমি এখন জানি যে দুইটা সাতাশ বাজে কোন ভদ্র ঘরের সন্তান এত রাতে বাসায় ফেরে না বাবা আমার রাত্রেবেলা বাসায় ফেরাটা তো নতুন কিছু না তাই না এটা নিয়ে এত হই হুল্লোড় করার কি আছে হ্যাঁ আমি তোমার সাথে এখন কথা বলতে ভালো লাগতেছে না সকালবেলা কথা বলবো ওকে আচ্ছা তুই কি সংশোধন হবি না শুদ্রাবি না বাবার সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় সেটা শিখিস নেই বাবা তোমার কথা আমার কিছু কান দিয়ে ঢুকতেছে না আমি কিচ্ছু বুঝতেছি না আমি মিসিং মাই ব্যাড বাবা আমি ঘুমাই সকালে কথা বলবো স্যার হি ইজ আউট অফ সেন্স প্লিজ লেট হিম গো ঠিক আছে সকাল আটটার মধ্যে আমার সামনে এসে হাজির হবি যা চলো 
I love you, Babu. Listen, I'm not from that country. I'm not even from Ireland. I'm not from that country. I'm not from that country. I'm not from that country. I hate girls, Babu. Are what to hate girls for them? You know, I'm not from that country. Okay, bye, Babu. पत्री कथा मेबे इम्पसिबल <laughs> खुशी करो रक्षा कर
বউহার অনেক শখ জাগছে না একবার তুই আমার বউ হ তারপরে বুঝবি মজা তুই আজকে বাইরে ঘোরা ঘুরি তাই না বউ কাকে বলে কত প্রকার এবার বুঝাবো এই মত একটা চেহারা এই চেহারা নিয়ে আসছে আমাকে বিয়ে করতে তোর আমি প্রথম রাতে বিয়ে শখ মিটে দেব আমি ছোটবেলা থেকে ফ্যামিলি টাইপ দিয়ে আমি शिला के तुम पचंद আপনি এরকম পাগড়ি শেরনি জুতা খুলে সংসে যে দাঁড়িয়ে আছেন কেন এগুলি পরে আমার অস্থির লাগতেছিল আমি আর টিকতে পারতেছিলাম না আমি সরস পরে ঘুমাইতে কমফোর্টেবল ফিল করি আপনি কি ভুলে গেছেন আজকে আপনার বাসর রাত বাসর রাত তো কি হয়েছে আপনাকে মাথা নিয়ে নাচবো আমি এখন আপনি এই ড্রেস পরে আপনার বউয়ের সাথে ঘুমাবেন কে বলেছে আমি আপনার সাথে ঘুমাবো আই খবরদার আপনি বিছানায় বসবেন না জানেন এখান থেকে মানে এটা তো আমার বিছানা ছিল এখন নেই এখন থেকে এই বিছানা আমার আর শুনেন আর আপনিও শুধু আমার আপনি শুধু আমার আমি শুধু আমার ওকে আর কারো না আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন আর ইউ ম্যাড হই নাই তবে হব মানে আপনি রুম থেকে বের হন মানে কি আমি কেন বের হব আমার রুম থেকে আমি কেন বের হব আপনি বের হয়ে যান আপনি যদি এখন বের না হন আমি কিন্তু বাবাকে ডাক দিব ওকে ডাকেন বাবা আস্তে বাবা রে ডাকা যাবে না বের হয়ে গেলে আপনি হ্যাপি भाई क्यों আমার এই অবস্থার জন্য তুমি তাই আমি খুব ভালো করে জানি আমাকে বিয়ে করানোর আইডিয়াটা তুমি বাবাকে দিস ভাইজান আপনি একটা বিশেষ রাইতে এই হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে আছেন আরে হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরেই তো আমি প্রতিদিন থাকি তুমি যাও তাহলে এখান থেকে যাও ভাইজান যাওয়ার আগে আমি আপনাকে একটা টিপস দেই কি টিপস পুরুষের যৌবন আর নারীদের বাসরাত জীবনে একবারই আসে প্লিজ ভাইজান এই সুযোগ আপনি হেলায় হারাবেন না এটা আপনি মিস করবেন না তোমাদের আমাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না ঠিক আছে আমার মাথায় এমনি তো অনেক জ্ঞান আছে হ্যাঁ তোমাদের জ্ঞান আর লাগবে না চাপ চাপ খারাপ করে ঘুমাইতে পারবো না এই যে মিস্টার হাজবেন্ড 
অনেক ঘুমিয়েছেন এবার উঠুন বট ননসেন্স সবাই এখান থেকে আমাকে ঘুমাইতে দাও তুমি যদি আর 2 মিনিটের মধ্যে ঘুম থেকে না ওঠো তোমার গায়ে কিন্তু পানি ঢেলে দেব আরে আমি ঘুম থেকে উঠে কি করব কেন জ্বালাইতেছো তুমি আমাকে আমার কাজটা কি ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট করবে এরপর অফিসে যাবে কিছুর অফিস কার অফিস তোমার অফিস বাবার সাথে অফিসে যাবে দেখো আমার অফিসে যে কোন কাজ নেই বাবা আছে ওইখানে তাছাড়া আমাদের ছয় ডজন লোক আছে অফিসে কাজ করার জন্য ওকে আমি অফিসে যে কি করব আমি কি তোমাকে ডিস্টার্ব করছি বলো তুমি আমাকে কেন ডিস্টার্ব করতেছো একটা কথা কান খুলে শুনে রাখবা আমি কখন কি করব আমি ঘুমাবো না অফিসে যাবো এটা আমার ব্যাপার মাই লাইফ মাই ডিসিশন আচ্ছা ঠিক আছে তুমি একটা কথা কান খুলে শুনে রাখো আমার হাজবেন্ড কখন ঘুমাবে আর কতক্ষণ ঘুমাবে সেটা ডিসাইড করবে কে আমি শুধু আমি কে তোমার হাজবেন্ড তাও একটা কথা কে আমার হাজবেন্ড ইউ আর মাই হাজবেন্ড আর এখন যদি নিচে না আসো তাহলে তোমার খবর আছে ইয়াল্লাহ কি হচ্ছে গুলো আমার সাথে উফ বাবা পুরুষ মানুষ না আমার বিয়ে কেন আমার বিয়ে হতে পারবে না দুনিয়াতে এত মানুষ থাকতে তোর কেন বিয়ে হবে তুই হচ্ছিস আমাদের সার্কেলের রিচ ব্যাচেলার তোর যদি বিয়ে হয়ে যায় তাহলে এই সার্কেল তো হয়ে যাবে পঙ্গু কে দেবে আশা কে দেবে ভরসা আমাদের সার্কেলের কি হবে বন্ধু সার্কেলের চিন্তাটা বাদ দে এখন আমার কি হবে সেটা বল আচ্ছা তোর সাথে যে এত ঘটনা ঘটে গেছে আমার তো জানাইতে পারতি অন্তত একটা ফোন তো দিতে পারতি বন্ধু আরে বন্ধু ফোনটা কেমনে দিব বাবা আমার যেই মাইন্ড কার্ড চিপাই ফেলাইছে আমি কারোর সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারি নাই बुझा <laughs> देखते তাহলে তুই আমার বাসা থেকে নিয়ে যাস ওকে বাবা আমি নিয়ে যাব চল টেনশন করিস না আমি আসি আমার জীবনটা অদৃশ্য করে ফেলতেছে এই মেয়ে তুই বুঝতেছস না উফ চল তো আমি রেডি চল রেডি হ্যাঁ চলো আমি রেডি তুমি রেডি মানে তুমি কোথায় যাবা তোমাদের সাথে যাব কি বলে আমরা তো পার্টি করতে যাব তুমি কি আমাদের সাথে পার্টি করতে যাবা হ্যাঁ আমি তোমাদের সাথে পার্টিতে যাব তুমি ঘরের বউ হয়ে পার্টিতে যাবা আর তুমি এগুলো কি ড্রেস পরছো কেন ওকে সুন্দর লাগছে না একদমই সুন্দর লাগতেছে না তুমি সব সময় যেটা পরো সেটাই সুন্দর আচ্ছা কোথাও কি লেখা আছে যে ঘরে বউ পার্টিতে যেতে পারবে না কি ভাইয়া কোথাও আছে না না কোথাও লেখা নাই আপনি চলে আমাদের সাথে যাইতে পারেন নো প্রবলেম এই কি বলতেছ তুই এগুলা মাথা ঠিক আছে কেন তোমাদের সাথে কি তোমাদের মে ফ্রেন্ডরা যায় না হ্যাঁ ভাবি থাকে তো প্রচুর মে ফ্রেন্ড থাকে मानसल मान खाई 
পরিস্থিতি কি পরিস্থিতি এখন আগের থেকে অনেক ভালো তবে সায়ন ভাই রাতে সোফায় ঘুমায় হুম ভালো নাইট ক্লাবে ঘুমানো হচ্ছে সোফাতে ঘুমানো অনেক ভালো কি বলেন স্যার সোফায় ঘুমালে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কিভাবে আসবে আসলে তুমি একটা আবুল স্যার আমার নাম বাবুল আমি জানি তোমার নাম বাবুল কিন্তু তুমি এই কথাটা বললা আবুল মার্কা আরে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আসার কি সময় শেষ হয়ে গেছে সোফাতেও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আসতে পারে बाबार जरूरी घुमाते ना दिए निजे खूब शांति घुमे झगड़ा करते 
তারা কারণে অকারণে ঝগড়া করে বাবা তোমার সাথে আমার জরুরি কথা আছে হ্যাঁ বলো আমার টাকা লাগবে দুই লাখ সরি আমি তোমাকে কোনো টাকা পয়সা দিয়ে হেল্প করতে পারবো না কেন কারণটা কি বাবুল জি স্যার কারণটা বল ভাইজান সোফায় ঘুমাবে যতদিন তার অ্যাকাউন্ট ক্লোজ থাকবে ততদিন তার অ্যাকাউন্ট তখনই দেয়া হবে খুলে বিছানায় গিয়ে যখন সোফাকে যাবে ভুলে ঠিক বলছি না স্যার আমি সোফায় ঘুমাই এই কথা তোমাকে কে বলছে আবুলের বাচ্চা তোরে কিন্তু আমি খাইছি ভাইজান আমার নাম তো বাবুল আমার আব্বার নাম আবুল তোর বাপরে সহ খামু আমি सामने फलेचय कंट्रोल <laughs> আমি আমাকে কন্ট্রোল করছি তুমি কিন্তু সাইমকে কন্ট্রোল করবে কিছু একদম টাইট এর উপর রাখবে সেটা নিয়ে আপনি ভাবতে হবে না ও অলরেডি কন্ট্রোল হয়ে গেছে বাহ বাহ আপনি কফিটা শেষ করুন আরে বিয়ান সাহেব আছে হ্যাঁ কেমন আছেন আপনি আমি তো মোটেই ভালো নাই বিয়ান সাহেব কেন কি হয়েছে আপনার আচ্ছা আপনার ছেলে যে সোফাতে ঘুমায় আগে বলেন নি কেন আমাকে আমার ছেলে যে সোফাতে ঘুমায় এটা কি টিভিতে নিউজ হয়ে গেছে নাকি না তা হয়নি এই তাহলে আপনি জানলেন কিভাবে আমাকে আবুল বলেছে মেরে মামুন তো বাবুল এই বাবুল হোক আর আবুল হোক আমার ঘরের কথা পরে জানলো কেমনে স্যার আমি তো ঘরের কথা পর কি বলি নাই আমি ম্যাডাম কি বলছি তা স্যার ম্যাডাম তো আমাদেরই লোক তাই না ম্যাডাম একদম ঠিক বলেছো বিয়ে সাহেব আপনি এই বিষয়টা নিয়ে মোটেই ভাববেন না আমি এসে গেছি দেখেন আমি কি করি আপনি শুধু নাকে সরিষার তেল দিয়ে ঘুমাবেন এক্সকিউজ মি ম্যাডাম আমাদের স্যারের অ্যালার্জির সমস্যা আছে তাই উনি নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো উনি এই মাথার মধ্যে তেল মেখে তারপর ঘুমান जमाई 
আমার এলাকার বিখ্যাত মিষ্টি হাকারো হা ঝাল লাগতেছে তার একটু মিষ্টি খাওয়াও সর্বতে হালকা জাল ছিল এই নেন চিনিটা খাওয়ান ঝাল চলে যাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন তাড়াতাড়ি যা চিনি নিয়ে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি বাবা টাকা দিবে না সেই জন্য বিছানা এসছো এত দাম 
আমি শুভ তো শুভ তুমি তুমি সোফায় গিয়ে ঘুমাও না আরে আমি শুই না এখানে শুভ কিচ্ছু না 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 চলো এর আমার কোনো সমস্যা নেই এখানে শুভ তুমি ওখানে ঘুমাও চলো 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 ও ও ছেড়ে দিছি আহারে জামাই ভাইজান আপনাকে ডাকতেছে ডাকতেছে জামাই আমি তোমাকেই ডাকছিলাম সেদিন থেকে তুমি আমার পরিবারের সবার জামাই তার মানে কি আমি আপনার ছোট মেয়েরও জামাই না না ছোট মেয়ের জামাই হতে যাবে কেন ওর তুমি দুলা ভাই কাজ <laughs> আছে <laughs> <laughs> আমার একটা মাত্র জামাই একটা মাত্র মেয়ে জামাই সে কিনা আমাকে মা বলে ডাকতে পারছে না এই দুঃখ আমি কাকে জানাই আন্টি আবার তো জানাই না কাউকে সে তো তার বউকে এখনো বউ বলে ডাকতেছে না আপনাকে কিভাবে মা বলে ডাকবে তো ধৈর্য ধরেন তাইলে তুই কি কেন পরামর্শ দিছিলি আমার মেয়ের সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য ম্যাডাম এক্সকিউজ তুই কি বলতে চাইতাছস দোস্ত বউ জিনিসটা কিন্তু খারাপ সারা জীবন শুই না এলাম বউ মানে প্যারা আর এখন কি কথা কইতেছে না বন্ধু তুই দেখ এই যে মনে কর যে সারাদিন বউর আশেপাশে থাকা এটার মধ্যে একটা আলাদা অনুভূতি আছে বউর স্পর্শের মধ্যে একটা আলাদা ব্যাপার আছে এই তুই না সোফায় ঘুমাস বউর স্পর্শ করলি কবে 
কালকে রাত থেকে বিছানায় ঘুমাচ্ছি আই হায় মামা তাহলে তো তুই শেষ তোর বউ তোরে তার রূপের জালায় ফাঁসায় দিছে একদম আরে এমন কিছুই না শোন আমি অনেক চিন্তা করে দেখছি তোরও আসলে একটা বিয়ে করা উচিত আর দূর তোর কি মাথা ঠিক আছে উল্টা পাল্টা কথা কইতে চুসকে আমি বিয়ে করুম উল্টা পাল্টা কথা কইনা কথা ঠিক করে ক আরে বন্ধু কথাটা বোঝার চেষ্টা কর এই যে আমরা এখন সিঙ্গেল সিঙ্গেল পার্টি করি সিঙ্গেল সিঙ্গেল ট্রিপে যাই এখন মনে কর যে আমাদের সার্কেলের সবাই যদি বিয়েটা করি আমরা বউ নিয়ে পার্টি করতে যাবো কাপল পার্টি করবো কাপল ট্রিপ দেবো মানে আলাদা একটা মজা হবে কিন্তু বন্ধু তোর এই কথাটা শুই না জঙ্গলে আমার ল্যাচ কাটাই বান্দরের গল্পটা মনে পড়ছে একটা বান্দর ফান দেবে রে ল্যাচটা কাটাইছিল তারপর ওই বান্দর কি করছে জানো ওই জঙ্গলে সব বান্দরে বলে বেড়াইছে তোমরা ও ল্যাচটা কাইটা ফেলাও তুই কি মনে করছিস আমি ওই বান্দর হুম জীবন না আমার বলদ পাইছোস তুই আমার বিয়ে করতে কলি আর আমি বিয়েটা করে ফেলবো তুই থাক আমি গেলাম আরে বেটা আমার কথাটা শুনবি তো কিন্তু মজা আছে বিয়েটা করে দেয় আমি জীবনও বিয়ে করুম না পুরো সার্কেলটা আমি বলে দেবো তোর থেকে যাতে সবাই দূরে থাকে তুই তুই গেছোস তুই তোর বউলে থাক আর আমার সাথে যোগাযোগ করিস না মামা খোঁজো বউ লাগবে এখানে আসো 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 বসো এখানে ছেলেটা বউকে লাগবে এটা বললেই তো পারো খুঁজে খুঁজে করার কি দরকার আছে বেশি ব্যথা করছে কি সমস্যা আপনার হম আপনার কি গা ঘেসার স্বভাব কোনোদিনও যাবে না গা ঘেসার স্বভাবটা আমার না তোমার সেটা আমি খুব ভালো করেই জানি আর এই যে মাথা এক পাশে ফেটেছে না আরেক পাশে ফাটিয়ে দিব লিসেন তোমার এই রূপ যৌবন দিয়ে তুমি আমাকে যতই আটকানোর চেষ্টা কর কোনোদিনও পারবা শোনো আমার রূপ যৌবন না এত সস্তা না যে তোমার মতো একটা বাদরের জন্য নষ্ট করব আমি বাদর আমি বাদর হলে তুমি তুমি একটা সাতচুন্নি আমি সাতচুন্নি হ্যাঁ তুমি তুমি সবার কাছে ভূত দেখো তুমি কিন্তু এখন বেশি কথা বলছো আমি কখন বেশি কথা বলবো তুমি বেশি কথা বলছো তুমি তুমি বিছানায় কেন তুমি না সোফায় ঘুমানোর কথা আমি কেন সোফায় ঘুমাবো এটা আমার বিছানা না কাকা আমার ছাড়ো তুমি দেখছি তুমি আমাকে জাপটা ধরে শুয়েছিলে কেন আমি তোমাকে বলছি জাপটা ধরে শুতে তো সব সময় বেশি বেশি কথা বলো দেখ দেখ না ওরা শিলা এই শিলা আরে এই যে এখন কিন্তু বেশি বেশি করতেছ আমি তোমাকে ডাকতেছি তুমি কেন আমার কথা শুনতেছ না এদিকে আসো খুব ঝগড়া করলাম 
আরে ঝগড়া করছি তুই কি হইছে এমন করতেছ না এই দেখো শোনো হইছে ঝগড়া দিতে অনেক করছি আসো আসো কি আর ঝগড়া করব না না ঝগড়া করব না এবার বলো আমি কি শাকচুন্নি